сайн байцгаан өгтүүдээ ардаар ангийн сонгон судлах хичээл эхэлж байна. За өнөөдрийн хичээлийг пеницлин үйлдвэрлүүлэх явц, пеницлин антибиотикт хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдэг тухай судална. За биотехнологи гэдэг нь биологийн процесс дээр суурилсан үйлдвэрлийн процесс бөгөөд хэрэглээний шинжлэх ухаан болох талаар бид нар өмнө судалж үзсэн. За биотехнологийн үндсэн судлагдах уу материал бол бичил бийтэн байдаг. А тэдгээр бичил бийтнээс гаргаж байгаа үйлдвэрлийн бүтээгт хүнээс пеницлиний үйлдвэрл буюу антибиотикийн үйлдвэрл нь чухал байрыг эзэлгээ. За өнөөдрийн байдлаар 8000 нэр төрлийн антибиотикийг үйлдвэрлийн аргаар гаргаж авсан. Түүнээс хамгийн анх гаргаж авсан антибиотик бол пеницлин юм аа. За пеницлин антибиотикийг ямар биес нийлэгжүүлж авч болох вэ хөвгтүүдээ? За бүгдээрээ эргэцүүлж болоорэй. За дараах битүүдийг харуулъя. Нян мөгөн цөр игэл битэн. За эдгээрийн аллаас пенициллин гэдэг антибиотикийг нийлүүлж болох вэ? За энийг мэдхийн тулд хэдүүлээ дараах хүсэн хэдийг харъя. За бичил битний гурван омог пенициллин гэдэг антибиотикийг нийлүүлж юм байна. За нийлүүлж омгийн нэр нь пенициллинум, хэрэсгенум, аспергиллус нудлианс, стрептомицес, кавалерус гэж За пеницлинум аспергиллус гэдэг омго нь мөгөн цэрийн англилд багтдаг. Стрептомицес нь цацраг мөгөн цэрийн англилд багтдаг байхна. За пеницлины үйлдвэрл хэрхэн явагддаг вэ гэ? За үйлдвэрлийн эсхийн зургийг харуулж байна. За үйлдвэрлийн явцыг 1-ээс 11 хүртэлх тогоор дистарал болж байна. За эхнээс нь ах улаад үйлдвэрлийн процессыг харъя. За нэгдүгээр шат мөгөн цэрийн омгийг сонгож авна. За үүнийгээ лабораторийн нөхцөлд ургуулна. За ургуулах хугацаа бол 1.5-аас 24 цаг үргэлжлэнэ. За хоёр лабораторийн жижиг ферментэрт өсгөрлөнө. Лабораторийн ферментэр бол 1 ойролцоогоор 5-аас 10 литрийн бага дамжтай байдаг. За 3 үйлдвэрлийн том ферментэр лүү шилжүүлж өсгөрлөнө. За ингэж шилжүүлж өсгөрлөх харгыг бол SCLA фарга гэж нэрлэдэг. За үйлдвэрлийн фермент бол 1 ойролцоогоор 10000-аас 500000 литрийн бага дамжтай байдаг. За дөрөвдүгээр шатна. Ферментэр дагаарчлтыг заавал нэмж өгдөг. За бид нарийн өсгөрлөж байгаа мөгөн цэр маань аэроб бичил битэн тиймчраас мөгөн цэрийн маань өсөлт буюу бодисын солилцоонд хүчл төрөгч зайшгүй шаардлагатай байдаг. Ийм учраас агарчлтыг нэмж өгдгөө. За тавдугаар шатна. Өсгөрлөнд шаардлагатай бодисыг ариут тасны дараагаар нэмж өгдөг. За хэрвээ ариут хагүй оруулах юм бол мөгөн цэрийн маань өсгөрлөнд сөргөөр нөлөө үзүүлдгээ. За өсгөрлөх явцад бодисыг нэмж өгтөө тижээлийн орчны PR шиг тавтай тэнцүү байхаар тохируулдаг. За 6. Фермент төрлөх явцыг 7-оос 10 хоног явуулахад хангалттай хэмжээний өсгөрлөлт үүсдэг. За үүний дараагаар өсгөр бүхийж тижээлийн шингэн орчноо тусгай сав руу юулж авна. За 7. Өсгөр дээр химийн бодис нэмж үүссэн пенициллинээ тунцчихуулна. 8. Өндөр дарлтын нөлөөгөөр химийн холцоос нь цэвэрлэж авна. За, ёстгоор шатна дахин тунгааж цэвэрлэнэ. 17. Шат центрифугдэж хатаана. 11. Савлаж хаягжуулаад хэрэглээнд гаргана. За, өнөөдрийн фермент фермент төрлөх процесс маань 7-оос 11-ийн шатаас бүтсэн бөгөөд эхний 1-ээс 6-аар шатна өсгөрлөх процесс 7-оос 11-р шатна цэвэрлэх үе шатаас бүтэж байна. За өнөөдрийн хичээлийг дүгнээ тархад пеницлин гэдэг хөгц мөгөн цэрөөс хүний хэрэгцээний антибиотикийг нийлэгжүүлж авч байгаа учраас пеницлин үйлдвэрлэх процесс нь биотехнологийн жишээ болохыг баталж байна. За пеницлиныг өсгөрлөх өсгөрсний үрдүнд ургаж байгаа пеницлинум гэдэг мөгөн цэр маань ийм хэлбэр төстэй ургадаг байна. За олон тооны мэцээлүүд за спор бүхий спорангудаас бүтсэн пеницлиныг бид нар ургуулж авчээ. За үүнийг талсчуулаад, хаягжуулаад хэрэглээнд гаргаж байгаа хэрэглээ маань энэ байхнаа. За олж авсан мэдлэгдээрээ тулгуурлаад дараах даалгарыг ажиллая. За даалгарыг за энд пеницлиныг өсгөрлж байгаа 
ферментрийн зургийг харуулж байна. За асуултыг харъя. За ферментэрт ус оруулах хоёр цорг хоолой байна. Энэ ямар үүрэгтэй вэ хөвгтүүдээ? За хариултыг харъя. За бичил битэн дулаана цогцуулах механизм гоо амьд би учраас усны цорг нь хөргүүрийн үргийг гүцдэгдэг. За өөрөөр хэлвэл мөгөнцрийг тижээлийн шингэн орчинд өсгөрлөхдөө бацин солилцооны үрдүнд үүссэн биеийн халтыг жараас 62 градус тохируулах хэрэгтэй байдаг. За даалгавар 2. За пеницилиныг өсгөрлөх ферментрийн зургийг дахин харуулж байна. За асуултыг харъя. Өсгөрлөлтөнд дагаар оруулах нь ямар үйлийг дэмждэг вэ хөвгтүүдээ? За, хариултыг харъя. За, агаар хангалттай орчинд бол бичил битэн ихээр өсгөр өрждөг. За үржил эрчимтэй явагдна гэдэг маань их хэмжээний өсгөрөлт үүсээд бид нар түүх ёстой пеницилин их хэмжээгээр үүсэн гэсэн үг. За пеницилин бактерийн эсэд хэрхэн нөлөөлөх вэ хөвгтүүдээ? За үүнийг мэдхийн тулд самбарт бактерийн эсийн зургийг өгсөн байна. За бактерийн эс бол 3 давхар бүрхүүлтэй байдаг. Хамгийн гадна талын улаан өнгөөр илэрхийлсэн бол капсул бүрхүүл, түүний дотор талд байгаа шар өнгөтэй нь эсийн хана. За мөн түүний дотор талд байгаа ногоо өнгөтэй нь эсийн мембран бүрхүүл байна. За ийм учраас бактерийн эс бол маш бат бүх. А эсийн хана тэр бат бүх шин чанарыг олгож байдаг байх нь. За хоёрдугаар зураг дээр эсийн ханын а бүт зэрэг бактериуд бүгдээрээ ижил байдгүй гэдгийг харуулж байна. За энэ эсийн ханынхаа нэмгэн зузаанаас хамаарад бактериуд харилцан адилгүй будагддгийг грам гэдэг эрдэмтэн нээжээ. За энэ эсийн ханыг ногоо өнгөөр илэрхийлсэн байна. За эхний бактери дээр эсийн хана бол зузаан, хоёр дахь бактери дээр эсийн хана нэмгэн байна. Үүнээс хамаарад бактериг грам нэмэх, грам сөрөг гэж ангилдаг. За бактерийн эсэд пенцилин хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдгийг энэ дүрс бичлэгээс харъя. Бактерийн эсийн 3 давхар хана харагдаж байна. За голд нь тэр байгаа нак нам гэсэн тэмдэглэгээтэй эсэг бол эсийн хана. За пенцилин орж ирээд энэ сахаруудын хоорондох химийн холбоог итгэвчүүлдэг ферментиг саатуулснаар эсийн хана идэрж байгаа дүрс зургийг энд үзүүлж байна. За ахиад багшин тайлбарлаа. Бактерийн эсийн хааны найрлага бол пептидогликан гэдэг нийлмэл нүрс уснаас бүтдэг. За пептидогликан n ацетил глюкоз амин буюу товчсон нэр нь нак За n ацетил мурамын хүчэл буюу товчсон нэр нь нам гэсэн хоёр сахараас бүтдэг. За төрөний дүрс бичлэг дээр энэ хоёр сахар маань эсийн ханы дотор 2 игний үүс гэж байрласан байсан. А тэдгээр нь хоорондоо амин хүчлээр холбогдохоор эсийн хана их бат бүх шин чанартай болдог байх нэ. За пеницилин хэрглэсэн тохиолдолд а гликопротеин пептидаза энзимийн үйл ажиллагааг саатуулснаар эсийн хана эвдэрч гаднаас пеницилин бактер устах боломжтой болдог байх нэ. За бактер ба вирусын бүтцийн ялгааг энэ зураг дээр харуулж байна. За эхний зураг бол бид нарийн төрөний харсан бактерийн эсийн бүтцийн зураг байна. 3 давхар бүрхүүлтэй. За хоёрдугаар дахь вирусын бүтцийг харуулсан байна. Вирус бол бактерийг бодвол маш энгийн бүтцтэй байгаа нь харагдаж байна. За энэ удамшлын мэдээлэлийг хадгалсан нуклеин хүчэл түүний гадуур хамгаалах бүрхүүл капсид за түүний гадуур дан эсийн бүрхүүл байгааг харж байна. За энэ мэдлэг дээр тулгуурлаад дараах даалгаврыг ажиллая. За доор өгөгдсөн биологийн биетүүдэд эсийн бүтцэд нь пеницилин хэрхэн нөлөөлөх вэ хөвгтүүдээ. За гоо дөрвөн биет өгсөн байна. Хүн, амтим, бактер, вирус. За пеницилин нөлөөлөх үү, нөлөөлөхгүй юу, нөлөөлж байвал яагаад вэ гэдэг тайлбарыг өчихнэ. хариултыг харъя. 
за хүн амтын вирус эпинцлийн нөлөөлөхгүй гэдэг хувилбарыг сонгосон байна. А бактерийн эсвэл бол нөлөөлнө. За тайлбарыг юу гэж бичих вэ гэхээр хүн амтын вирус маань эсийн ханд байхгүй учраас түүнд пеницилин гэдэг антибиотик октоос нөлөөлдөггүй байхна. За гэрийн даалгавар. За нэг пеницилин үйлдвэрлэлийн үе шатуудыг зөв эрмэлээрэ гэж өгсөн байна. За хоёр дахь даалгавар маань хөөц мөгөнцрөөс пеницилин гаргаж авдаг. Гэрийн нөхцөлд талах аарул зэрэг хүнсний бүтээгдэхүүн дээр үүссэн хөөц мөгөнцрийг эмчилгээнд хэрэглэж болдоггүйн учрыг судлаад тайлбар өчээрэй. За хичээлийн анхаралтай үүсэнд баярлалаа өгтүүдээ өвчний халдвараас сэргээж гараа угааж маска тогтмол зүүж заншаарай.